നമസ്കാരം ട്രാവൽ റൗണ്ട് അപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമാണ് ദോഹയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അസ്പയർ സോണിലെത്താം ഇതിനെ ദോഹ സ്പോർട്സ് സിറ്റി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എഴുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള അതിവിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അസ്പയർ സോൺ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അസ്പയർ സോൺ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫിഫയുടെയും ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അംഗീകരിച്ച നിരവധി ഗ്രൗണ്ടുകളും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി കൂടിയാണ് അസ്പയർ സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി അല്ലെങ്കിൽ അസ്പയർ അക്കാഡമി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അക്കാദമി കൂടിയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഖത്തറിലെ മുൻ അമീർ ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിയുടെ പേരിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടി ആദ്യം പൂർത്തീകരിച്ച വേദികളിലൊന്നാണ് ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ സിക്സ് ഫ്ലോർ ബിൽഡിങ്സുകളുടെ എലിവേഷൻ ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈവേയിൽ കൂടി പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിന് എത്ര കണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ആസ്പെറ്റർ ആസ്പെയർ സോണിലെ പ്രധാന മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആസ്പെറ്റർ ഓർത്തോപീഡി സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആസ്പെറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഫിഫ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അസ്പയർ സോണിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് വേദികളാണ് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കും അതേപോലെ സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിയിലെ മെമ്പർമാർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൗണ്ടുകളും കോർട്ടുകളുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അസ്പയർ സോണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ദോഹ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ദോഹ മെട്രോയുടെ ഗോൾഡൻ ലൈൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അസ്പയർ സോണിലുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള അസ്പയർ സോണിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറങ്ങി കാണുന്നതിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആസ്പയർ സോണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രീ ആയി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ആസ്പയർ കോൾഡ് റോഡ് ഇതിന് നൂറടിയോളം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ നടുക്ക് വലിയ ഒരു സർക്കിളും ഹൊറിസോണ്ടലായി കാണുന്ന പാട്ടും എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഈ വഴി പോകുന്നവർക്ക് നയന മനോഹരവും ആസ്വാദികരവുമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എപ്പോഴും സമ്മാനിക്കുന്നത് ആസ്പയർ സോണിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓരോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും എക്സർസൈസിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും റോഡ് സൈഡിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ബെഞ്ചുകളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ കലാസൃഷ്ടികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അറബ് കൺട്രികളിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളാണ് ഖത്തറിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായി ഏഷ്യൻ കൺട്രിയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്നത് 
ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അറുപത്തെണ്ണായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതും പതിനായിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് അലസീസിയ ബോട്ടി ഹോട്ടൽ വിക്ടോറിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ളതുമായ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇത് ഇതാണ് ആസ്പെയർ ടവർ ഏകദേശം ആയിരമടിയോളം ഹൈറ്റുള്ള ടവറാണ് ഇപ്പോൾ ടോർച്ച് ഹോട്ടലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടോർച്ച് ടവർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദോഹയിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ഒന്നാണിത് ആസ്പെയർ ടവർ ഇതിനെ ഖലീഫ സ്പോർട്സ് ടവർ എന്നും ദോഹ ഒളിമ്പിക്സ് ടവർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ദീപം തെളിയിച്ചത് ഈ ടവറിലാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പോർട്സ് ആക്സലറേഷൻ സെന്റർ ഈ കാണുന്നതാണ് ആസ്പെയർ പാർക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറോളോ വലിപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് ആസ്പെയർ പാർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ട്രീസ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നട്ടുപരിപാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മരങ്ങളെയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആകാര വടിവ് കൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് മരങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു പാർക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതശൈലി വളർത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളെ പാർക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അധികാരികൾ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ പിങ്ക് വോക്ക് ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തി വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സോളാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കുകളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്പെയർ പാർക്ക് ലേക്ക് ഈ ലേക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മീനും നൂറുകണക്കിന് താറാവുകളുമുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് തണലത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ ലേക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാർക്കിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 
ചെറിയ സ്ലൈഡുകളും ഊഞ്ഞാലുകളും മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ലേക്കിലുള്ള താറാവുകളെയും വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളെയും ബൗണ്ടറികളെയും കാണാൻ സ്വദേശികളും വിദേശികളും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ രാത്രിയിൽ വർണ്ണാഭമായ ലൈറ്റിൻ്റെ വർണ്ണ ഭംഗിയിൽ ലേക്കും പാർക്കും ബൗണ്ടറികളും മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ മനസ്സിനും കണ്ണിനും പ്രത്യേകമായ ഒരു കുളിർമ തന്നെയാണ് പാർക്കിൽ അനായാസം നടക്കുന്നതിനും നടത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാർക്കിലുടനീളം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകളും റോഡുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ആസ്പെയർ സോണിലെ പോലെ ആസ്പെയർ പാർക്കിലും എക്സർസൈസിലുള്ള ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ കളർ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത കാർപ്പൻട്രി ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ തടിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭാരവണ്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ ശില്പമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ശില്പങ്ങൾ ലേക്കിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണുന്ന ആ ഉയർന്ന ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി നിന്നാൽ പാർക്കിനെ മൊത്തമായും കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു ആർച്ചുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ് പാർക്കിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭംഗിയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ലേക്കിൽ ധാരാളം വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ലേക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആസ്വാദികരമായ ഫൗണ്ടനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടി വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിച്ച് മറുകരയ്ക്ക് നടന്നു പോകാം ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടി നനഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധാരാളം പേർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പാർക്കിലെ ഇഷ്ട സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ലേക്കിന് ചുറ്റും ധാരാളം വാട്ടർഫോൾസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീക്കെൻഡുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഫാമിലിയോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒപ്പം ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്
ഈ ലേക്കിൽ ധാരാളം വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് പെഡൽ ബോട്ട് കയാക്ക് വോക്കിംഗ് ബോൾ ബോംബി ബോട്ട് വാട്ടർ റോളർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഉച്ചസമയത്ത് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ആണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മാത്രമേ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ട മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റൂമാണ് ലോസ്റ്റ് കിഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പാർക്കിൽ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഷോപ്പും ടീ ഷോപ്പും ആണ് ഈ കാണുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ട്രാവൽ റൗണ്ട് അപ്പ്